नमस्कार कार्यक्रम संबोधन में स्वागत है मंगसे शे दर्शक वृंद पचास देश का प्रतिनिधिमूलक महावाणिज्य दूतर को अंतरक्रिया कार्यक्रम आज राजधानी को चंद्रगिरी हिल्स में आयोजना उक्त कार्यक्रम में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ज्वाली लगायत सचिव र सरकारी अधिकारी को सहभागिता में जो कार्यक्रम आयोजना उक्त कार्यक्रम में भर्खर नेपाल सरकार ने आयोजना लगानी सम्मेलन री नेपाल सरकार ने जो पर्यटन वर्ष मनाने जो योजना रहे सन् दुई हजार बीस में बीस लाख पर्यटक भित्याने जो लक्ष्य राखे उक्त लक्ष्य र लगानी सम्मेलन में लाई कसरी चाहे सार्थक तुल्या सकता र तीन में विभिन्न देश का महावाणिज्य दूतर को भूमि का के होने विषय में केन्द्रित भई जो आज कार्यक्रम आयोजना इन विषय वस्तु में आज हम केन्द्रित भई संवाद करने आज हम अतिथि वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी आंग श्री शे वहाँ महावाणिज्य दूत संयोजक हो डीन हो जो पचास देश का राष्ट्र को प्रतिनिधिमूलक महावाणिज्य दूत वहाँ संयोजक को रूप में वहाँ ने जो खाले भूमि का निर्वाह कर आयक्रम संबोधन में वहाँ लगत करूँ आंग श्री जी यहाँ लम संबोधन में स्वागत धन्यवाद आराम ठीक सुरुआत में मैं तब तो प्रश्न राखे कि जो पचास देश का प्रतिनिधिमूलक महावाणिज्य दूत को एटा साझा संस्था छहर एचसिशीएन एट संस्था खड़ा कर उक्त संस्था मार्फत विभिन्न खाल का कार्यक्रम आयोजन कर अंतरक्रिया कार्यक्रम आयोजना करूँ सब भाई पैले तब को जो खाल पद छूमिका जो भूमि का निर्वाह कर इसका बारे में बताइन तब जो कंसुलर को डीन को रूप में चाहे सक्रिय हो आज धन्यवाद नेपाल छब्बीसवटा देश को एमबीसी पचास देश को प्रतिनिधि हनर काउंसिल सुंपे यहाँ छ विभिन्न देश को प्रतिनिधित्व रो पचास देश को हनर काउंसिल को साझा संस्था छाने हनर काउंसिल कर्प भू महावाणिज्यदूतर को यो संस्था हो रो संस्था को मेन जिम्मेवारी को यो सब पचासवट देश को प्रतिनिधित्व तो करने महावाणिज्य दूत को साझा समस्या साझा चाहे एजेंडा लाल सरकारसंग विभिन्न देशसंग समन्वय कर अगड़ी बढ़ाने हो रो हनर काउंसिल कर्प महावाणिज्य दूत को आज यहाँ चंद्रगिरी डाड़ा में चाहे हमें यो हमारा चाहे परराष्ट्र मंत्री प्रदीप यावली लगाय चाहे परराष्ट्र मंत्रालय का सचिव तैं का चीफ अफ प्रोटोकल लगायत चाहे विभिन्न उच्च वद का कर्मचारी ते पच्ची ने रह एम्बेसडर रिप्लोमेटिक कर्स का यूएन का चाहे चाहे यहाँ आज अंतरक्रिया कार्यक्रम संपन्न भो इस विशेष कर भर्खर संपन्न भो लगानी सम्मेलन लसरी व्यावहारिक रूप में उतारने तेस पच्चीने सरकार ने सन् दुई हजार बीस लाल भ्रमण वर्ष बनेर घोषणा भो तो अनुरूप चाहे बीस लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भिताने चाहे लक्ष्य लिखा रामीर चाहे विभिन्न देश को चाहे प्रतिनिधित्व तो करने भाई रज ए डिफेक्टो एम्बेसडर को रूप में चाहे हनर काउंसिल यहाँ काम करने भाई हमी सकदो ये सरकार ने घोषणा कर विजिट नेपाल ट्वेंटी ट्वेंटी में चाहे बीस लाख 
टूरिस्ट भिता में हम इंपोर्टेन्ट भूमिका होता हमें व्यवहार में कसरी उतारने भाई बारे में आज हमें इंटर एक्शन कार्यक्रम अंतरक्रिया कार्यक्रम ग्यौं तेस में हम पर मंत्रीजू पर सचिव लगायत चाहू का हमारे एम्बेसडोर लगायत चाहिए विभिन्न एम्बेसी का एम्बेसडोर आएर ते पच्चीस चाहे हनर काउंसिल आएर चाहे यहाँ चाहे हमें इंटर एक्शन कार्यक्रम भर्खर मत्र संपन्न गये तब जो कार्यक्रम आयोजना त्यो आयोजना में चाह सरकार ने लगानी सम्मेलन रेपाल सरकार ने सन् दुई हजार बीस में बीस लाख पर्यटक भिताने जो लक्ष्य राखे ये दुईटा विषय में जोड़ तोड़ ने कुरा उठ्य इसको सार संक्षेप में के निष्कर्ष निस्ल कसरी तब समाइज कर अब तब बाहर बाने विदेश लगने कर्ता आने कि उसको सब भा सुरू को संपर्क बने को यहाँ भाग एम्बेसडोर हो यदि यहाँ एम्बेसी छेन एम्बेसडोर छेन उसको संपर्क बने को हनर काउंसिल नहीं रो देश को प्रतिनिधित्व करने वहाँ यहाँ लगने को वातावरण कस्तो यहाँ को पोलिटिकल सीचुएसन कस्तो यहाँ को पूर्वाधार कस्तो लगानी कर सुरक्षित हो कि हो लगानी करे तेस को मुनाफा हो आदि विभिन्न क्वेश्चन चाहे कि वहाँ एम्बेसडोर संग सो हो यदि एम्बेसडोर होने तो देश को प्रतिनिधि करने हनरी काउंसिल संग सो हो रहा कसरी चाहे समन्वय करने रसरी चाहे व्यावहारिक रूप में चाहे उतारने भाई कुरो वहाँ विशेष कर यहाँ का प्रतिनिधिसंग नुरा रहा विभिन्न लगानीकर्तासंग कुरा भैस कुन किसिमले तो विश्वसनीयता कि छेन क्यों बाहर बट आने लगानीकर्ता ने तो यहाँ को लगानीकर्ता रामस चिने को हो उसको प्रतिनिधित्व बने को हनर काउंसिल अथवा एम्बेसडोर संग नई होने वाले वहाँ तो पच्चीन लगानी कुन किसिमले सुरक्षित हो ज्यादा फायदा होर चाहे हनर काउंसिल एम्बेसडोर संग नाने हनर काउंसिल को उत्तिक जी चाहे एम्बेसडोर को दायित्व होतीक हनर काउंसिल को भूमिका हो वैसे अब तब बताइन नेपाल में जो खाले लगानी सम्मेलन भग लगानी सम्मेलन चाहे औपचारिक कार्यक्रम में मत सीमित होने कि जो खाल प्रतिबद्ध भैया तर ते प्रतिबद्धता पूरा न होने तो ये में पैला पद देखि नई हो अलग तस्ते हो कि भाई मानेह टीका टिप्पणी करना था यहाँ के लग् अब मेन चाहे हम पूर्वाधार में डिपेन्ड कर हम पूर्वाधार राम कि हमारा सरकार का चाहे नीति निम कि लगने मैत्री नीति निम किसमें सब भाग डिपेन्ड करने कुरो तो हो रो कुरो अब लगानी करे सुरक्षित कि छेन लगानी करे तो लगानी करे अनुसार तेको प्रतिफल वहाँ वहाँ पाँच कि पा भो मेन कुरा हो रहा अब होना तो यह भाग अगड़ी भी यो लगानी सम्मेलन भग तीखे झंडे चाहे सत्रह अठारह खराब को चाहे कुरा भाग थी तर हम अल दुर्भाग्य के बने अब हम तीखर चाहे सरकार स्थायी सरकार न हो को वार्षिक बजेट भाग बड़ी चाहे लगानी प्रतिबद्धता जना तर ते प्रतिबद्धता पूरा भैन कता गए कता गए है हज अब तो प्रतिबद्धता चाहे पूरा न होने को धरें कारण सकता एक तो अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधार चाहे मजबूत न हो अर्क कुरो चाहे अब हम पोलिशी चाहे घरीघरी चेंज हो रो चाहे 
त्यो भएकोले अब हामी आशा गरौ अहिले चाहिँ नि स्थायी सरकार बन्न सकेको छ र त्यो अनुरूप चाहिँ नि नेपाल सरकारले पनि लगाउने मैत्री नीति नियमहरू चाहिँ नि राम्रो बनाएर यहाँका पूर्वधारहरूलाई चाहिँ नि राम्रोसँग चाहिँ नि पूर्वधारको निर्माण भयो भने चाहिँ नि लगाउने आउने चाहिँ नि धेरै सम्भावना देख्छु प्रसंगले म फेरि पर्यटन क्षेत्रसँग जोड्न चाहन्छु जुन तपाईहरुको अन्तरक्रियाम पनि नेपाल सरकारले सन् 2020 भित्र 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यको बारेमा पनि चर्चा परिचर्चा भयो यस सम्बन्धमा बताइदिनुस् न सहभागीहरुको प्रतिक्रिया कस्तो थियो अब यसमा चाहिँ अलिकति क्रिटिकल प्रतिक्रिया थियो किनभने चाहिँ नि अहिले हाम्रो एयरपोर्ट तपाईंलाई थाहा छ पहिला चाहिँ नि 21 घण्टा सम्म चल्थ्यो भने अहिले अप्रिलको 1 तारिख देखि चाहिँ नि अब अप्रिलको 1 तारिख देखि 10 घण्टा घटाएको छ त्यसको मतलब चाहिँ नि अब 24 घण्टामा चाहिँ 10 घण्टा घटाएपछि 14 घण्टा मात्रै हाम्रो एयरपोर्ट खुला रहने भो त्यसले पनि त्यसले धेरै असर पर्न सक्छ किनभने नेपालमा चाहिँ एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट त्यसमा पनि पहिला 21 घण्टा चलिराखेको अब 14 घण्टा मात्रै चल्दाखेरि चाहिँ नि धेरै फ्लाइटहरु समयमा आउन नसकिने त्यसपछि आइसकेपछि पनि त्यो प्लेनहरु चाहिँ नि आकाशमै चाहिँ नि वेट गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले अलिकति क्रिटिकल चाहिँ नि हाम्रो सहभागीहरुले चाहिँ नि यो अलिकति क्रिटिकल भो भन्ने किसिमको चाहिँ नि कुराहरु उठेको छ आशा गरौँ नेपाल सरकारले चाहिँ नि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट चाहिँ नि चाँडै सम्पन्न भएर चाहिँ यो 24 घण्टा चल्न सकौ भन्ने चाहिँ आशा गरौ अब त्यसको साथसाथै अब यो भैरा हावा र पोखरा एयरपोर्ट पनि चाँडै निर्माण सम्पन्न हुन्छ होला त्यो चाहिँ भो भने चाहिँ हामीले आशा गरे अनुसार चाहिँ आउन सक पुराउन त्यो लक्ष्य पुराउन सक्छ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो आशा छ भनेपछि पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधारहरु विकास गर्न निकै जरुरी छ र पर्यटन पूर्वाधारमा नेपाल निकै पछाडी छ हो अब पर्यटन को लागि चाहिँ नि पूर्वाधार भनेको एकदम अति आवश्यक हो उनीहरु चाहिँ नि नेपाल आउनु भन्दा अगाडि उनीहरुले गन्तव्य चुज गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ नि उनीहरुले धेरै कुराहरु सोचेको हुन्छ सेफ्टी सेक्युरिटी को बारेमा उनीहरुले चाहिँ नि यो पनि सोचेको हुन्छ कि उनीहरु नेपाल आइसकेपछि चाहिँ नि उनीहरुको चाहिँ नि कुन क्षेत्र जाने हो कुन एरिया जाने हो त्यो चाहिँ साधनहरु कस्तो छ यदि प्लेन बाट जाने हो भने त्यो प्लेन चाहिँ नि सुरक्षित छ कि छैन त्यसपछि चाहिँ नि त्यहाँको एयरपोर्टको कन्डिसन सुरक्षित छ कि छैन हाम्रोमा चल्ने चाहिँ नि गाडीहरुको कन्डिसन कस्तो हो बाटोको कन्डिसन कस्तो हो त्यसपछि चाहिँ नि उनीहरु त्यहाँ चाहिँ नि कुनै धुट घटन पर्यो भने त्यहाँ तुरुन्तै उद्धार गर्ने व्यवस्था छ कि छैन त्यहाँ चाहिँ नि बिरामी पर्यो भने तुरुन्तै चाहिँ उपचार गर्ने व्यवस्था छ कि छैन त्यसको साथसाथै त्यहाँ चाहिँ नि सफा सुगर बस्ने खाने व्यवस्था छ कि छैन आदि कुराहरु चाहिँ नि उनीहरुले धेरै सोचेको हुन्छ त्यसैले पूर्वधार भन्ने कुरो चाहिँ नि पर्यटकको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो पूर्वधार चाहिँ नि पर्यटकको लागि मात्रै होइन पर्यटकले उपभोग गर्ने चाहिँ नि पूर्वधार त्यहाँको चाहिँ नि समुदायले पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसैले चाहिँ नि उनीहरुले सबभन्दा सुरुमा त पूर्वधार नै उनीहरुले गन्तव्य रोज्नु भन्दा अगाडि पूर्वधार नै उनीहरुले चाहिँ नि पूर्वधार राम्रो छ कि छैन भन्ने चाहिँ नि उनीहरुले छनौट गर्छ सन् 2020 मा 20 लाख पर्यटक चाहिँ भित्र्याउने जुन खालको लक्ष्य राखेको छ यो पूरा होला त सरकारको काम कारबाही हेर्दा अब यसमा चाहिँ नि खास गरेर चाहिँ नि 20 लाख टुरिस्ट भनेको एउटा नेपाल जस्तो चाहिँ नि देशको लागि चाहिँ नि त्यो ठुलो संख्या चाहिँ डेफिनेट रूपमा होइन हामीलाई हामी धेरै टाढा जानु पर्दैन हामीले चाहिँ हाम्रो छिमेकी देश 
चाइना को चने ऑटोनोमस रीजन टिबेट को मात्रे कुरा कर दे खेरी टिबेट में सन 2006 में चने लगभग तीन लाख साठ हजार मात्रे टूरिस्ट आईए तर सन 2017 में चने टिबेट में एक करोड़ दस लाख टूरिस्ट आयो यो चने बारह एक आरा बारह वर्षों को अंतराल में चने इतनी को धेरी चने बिर्दी हुनु में चने त्यां को विशेष करे रा त्यां को चने पूर्वाधार विकास तेज पे ची त्यां का चने सरकार ले चने त्यां को पर्यटन नीति चने पर्यटक मैत्री व्यवसाय मैत्री श्रमिक मैत्री रसमुद्य मैत्री बनाए को कारण ले गर्दन खेरी चने पूर्वाधार में चने व्यापक विकास करे कती वाटर चने चाइना को चने बीजिंग बायो तेज पे ची चने चंगदू शियां तेज पे ची मिलिंग चंगदू धीरे ठोंग बाटा चने ट्रेन को लीक चने लासा समाल ले आया को थियो तेज पे ची तेल एक्सटेंशन गड़ेरा सिगाचे पुराया था अब दूसरी बरसा में चने यो केरुंग समा आऊं दे था त्यो कारण ले गड़े केरे बेपक तेज को साथ साथ ही चने टिबेट म एयरपोर्ट ही हो बने इले इंटरनेशनल स्टोर को चने छो सात वाटर चने टिबेट ऑटोनोमस भीतर चने तिती को चने एयरपोर्ट और रू बनाए सके को था ये कारण ले गर्दा खेरी चने यो पूर्वाधार विकास ले गर्दा खेरी चने ये ती देरे पर्यटक को आगमन भाई को हो वन में ची जून खाल को पर्यटन प्रबंधन करना लाये पर्यटक और बड़ी बंदा बड़ी नेपाल में बित्रा होना कल आगे सही सरकार ले सभी बंदा पहले पर्यटन नीति बदलने पड़े हो वही ना तो इस पची पर्यटन प्रबंधन और को विकास दूसरा तरह गति में करने पड़े हो एकदम पर्यटन नीति चाहिए अब पर्यटन मैत्री व्यवसाय मैत्री श्रमिक मैत्री समुदाय मैत्री होने पड़े कि ना मैंने नेपाल से पर्यटक को लागी चाहिए सब उत्कृष्ट घंटा बेब हो जति पने उच्च हिमालय रूस है तो नेपाल में ही पड़ता है नेपाल में चाहिए चौदो वटा ता आठ हजार मीटर हिमालय रूस जून चाहिए जो माउंटेनरिंग फैटर ने तीरा नेपाल सरकार ले चाहिए रिकॉग्नाइज करे रा मान्यता दिया रा खोली पने सके को था तीस मध्य तेरो वटा आठ हजार मीटर बंदा माथी का हिमालय रूस चौड़ी पने सके नेपाल का रा इले युटा मात्रे बर्जिन पिक था त यालुंखांग वेस्ट तेस्ते ही चने नेपाल में एकदम ब्यूटीफुल हिमाल आरु जस्सो चने अब आमे डबलम कोई कुरा रूम पुमारी तेस्वे चने माचा पुच्छरे लगायत का चने एकदम ब्यूटीफुल हिमाल आरु तेस्वे चने हमरो भावगोली की हिसाब ले पने नेपाल चने पर्यटक को लगे एकदम उत्कृष्ट गंता बे हो तेस्से ले पर्यटन कुछ ने देरे ठुलो संभावना था तब ने हमें ले चुने आप ऐसा घरे जति को पर्यटक से इनले नेपाल आई रखे को चुना ये इसको चुने कारण से अब यो पूर्वाधार विकास पूर्वाधार विकास न होनु तो इस वजह से ने अब हम लोग चुने गवर्नमेंट स्टेबल न होनु तो कारण हो अब इनले गवर्नमेंट स्टेबल पने बैसे के को था अब ऐसा ह देरी सुधार और उन्हें सक्षम राहमिले आप ऐसे घरे अनुसरणे पर्यटक नेपाल में आउंसा बने चाहे आसान लियो कुछ आंशिक जी तपाईं नेपाल को सही पहिलो हेलिकॉप्टर तुन संचालक उन्हें सा कमर्शियल हेलिकॉप्टर ऑपरेटर तपाईं उन्हें सा तपाईं एशियन ट्रैकिंग को प्रबंधन निर्देश उन्हें सा नेपाल पर्वतार उन्हें सा मा दुई बंदा बड़ी कार्यकल और देखचा को भूमिका अपनी निभाई सोकनु बाँसा र पर्यटन क्षेत्र म यो कुरामा लागनो बो आकर्षण क्या रहेसा चीज़ तो अब यहाँ वाला थाई था महिले चने अब यो पर्यटन क्षेत्र में विशेष कर रहे हैं पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र में रा हर एक पर्यटन को सेक्टर में महिले ऑलरेडी काम कर रहे हैं सके कुछ रा यो पर्यटन क्षेत्र में चने महिले 
43 वर्ष कम्प्लिट भएर 44 वर्षमा चाहिँ प्रवेश गरेछ निरन्तर रूपमा अब यसको साथसाथै चाहिँ अब यो हनरेरी काउन्सिल भनेको चाहिँ दुई देशले चाहिँ विश्वास गरेको व्यक्ति मात्रै हनरेरी काउन्सिल हुन सक्छ एउटा चाहिँ जुन देशले चाहिँ यहाँ प्रतिनिधित्व गरेर पठाउने हो त्यो देशको सरकारले चाहिँ सरकार त्यहाँका सरकार प्रमुखले नै नियुक्ति गर्ने हो त्यसैले सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखले नै नियुक्ति गर्ने हो त्यसैले त्यो देशको चाहिँ सरकार सरकार र त्यहाँका चाहिँ राष्ट्र प्रमुखले विश्वास लिएको हुनु पर्यो त्यसपछि चाहिँ यहाँका सरकार र यहाँका चाहिँ राष्ट्र प्रमुखले चाहिँ विश्वास गरेर दुईटा देशको चाहिँ समन्वयमा चाहिँ यो पदहरु चाहिँ यो नियुक्तिहरु पाउने हो त्यसैले चाहिँ अब मलाई जुन देशले मलाई पठाएको थियो त्यो त्यो देशले चाहिँ नि मलाई विश्वास गरेर यहाँको सरकारसँग चाहिँ नि रिक्वेस्ट गरेको थियो र यहाँको सरकारले पनि विश्वास गरेर चाहिँ नि नियुक्ति भएको थियो तपाई तपा तपाई निकै लामो समयदेखि डिप्लोमेटिक जोनमा छिर्नु भएको छ यसको खास कारण चाहिँ के हो तपाईको स्वार्थ के हो अब यसमा चाहिँ नि अब विशेष गरेर हामीले चाहिँ नि त्यो देशको त्यो देशसँग चाहिँ नि कल्चरल एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ कि बाइलेटरल डेभ्लोमेटिक रिलेसन चाहिँ नि बिल्डअप गर्न सकिन्छ कि पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिन्छ कि उद्योग व्यापारहरू चाहिँ नि यो दुई देश बिच चाहिँ नि आदान प्रदान गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले नै यसरी छिर को हो म आफू पनि पर्यटन क्षेत्रमा नै र यो चाहिँ नि एभिसन क्षेत्रमा भएको नाताले चाहिँ नि त्यो क्षेत्र पनि पर्यटन क्षेत्र पनि विकास गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ नि यसमा प्रवेश भएको हो अब तपाईँ कूटनीतिक क्षेत्रतिर लागिरहनु भएको छ अनररी कन्सुलर भन्नु भएको छ हैन पहिलादेखि अब तपाईँ बताइदिनुस् कि नेपालको परराष्ट्र मामिला ठीक छ या छैन अब नेपाल चाहिँ नि दुई देश बिचको चाहिँ विशाल दुई देश बिचको चाहिँ नि एउटा महत्त्वपूर्ण देश हो हाम्रो परराष्ट्र नीति चाहिँ नि एकदम तटस्थ हुनुपर्छ सबैसँग चाहिँ नि समन्वय नय र रिलेसन चाहिँ नि हामीले सबै देशसँग चाहिँ नि एकदम स्ट्रङली बिल्डअप हुनुपर्छ र हामी आशा गरौँ हाम्रो चाहिँ नि अहिलेसम्म पनि नीतिहरू एउटा तटस्थ भएर नै अगाडि बढिराखेको छ र फ्युचरमा पनि यो हामीले चाहिँ नि तटस्थ नीति अपनाएर चाहिँ नि सबै देशसँग चाहिँ नि हाम्रो रिलेसन चाहिँ एकदम मजबुत बनाउन सक्यो भने हामीले चाहिँ नि धेरै प्रगति गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ जस्तो आज जुन खालको अन्तरक्रिया कार्यक्रम तपाईँहरूले आयोजना गर्नुभयो उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्रीहरूले अभिव्यक्ति मन्त्रीले अभिव्यक्ति दिनुभयो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले त्यस्तै गरी विभिन्न चाहिँ व्यक्तिहरूले पनि प्रतिक्रिया दिनुभयो यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ अब आज चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले पनि एकदम सकारात्मक रूपमा चाहिँ नि व्यक्त गर्नुभयो त्यस्तै किसिमले चाहिँ नि इयुका एम्बेसडरले पनि राम्रो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि रिलेसन एकदम मजबुत भएको र उहाँहरूको कमिटमेन्ट पनि नेपालमा चाहिँ नि लगानी ल्याउने चाहिँ नि एकदम प्रयास गर्ने चाहिँ नि वचन दिनुभयो त्यस्तै अरू एम्बेसडरहरूले पनि त्यही किसिमले व्यक्त गर्नुभयो यो आजको अन्तरक्रिया कार्यक्रम चाहिँ नि एकदम फ्रुटफुल फुलो भएको चाहिँ नि हामीले कसरी फ्रुटफुल भयो यो अन्तरक्रिया कार्यक्रमको हाइलाइट्सहरू बताइदिनुहोस् न नेपालका लागि नेपालीको लागि कसरी फाइदाजनक छ कसरी हितकर छ के हुँदैछ अब विशेष गरेर चाहिँ नि विदेशमा चाहिँ नि कम्युनिकेट गर्ने त यहाँका एम्बेस एम्बेसी एम्बेसडर त्यसपछि चाहिँ नि यहाँका काउन्सिल र काउन्सिल जेनरलहरूले नै त्यो देशहरूसँग चाहिँ नि समन्वय गर्ने हो त्यसैले चाहिँ नि यो 
क्षेत्र में अलग इंटरएक्शन कार्यक्रम विश्वास बिल्डअप कर सक्य अलग ज्यादा चाहे अब प्रतिनिधित्व करने देश का एम्बेसडर ते पच्चीस चाहे काउंसिल यहाँ लगानी करे तब लगानी डुब्दन हाई तब लगानी करे अनुसार तब प्रतिफल पाने हाई यहाँ को लगानी तब लगानी सुरक्षित हाई बनेर चाहे अलग इफ्रूट लगने भोसले यहाँ लगानी लिया सकता पर्यटन प्रवर्धन कर सकता चाहे रेगुलर रूप में चाहे ये अंतक्रिया भैराखे हम हम रिनेसन एकदम मजबूत होना सकता चाहे कल्चरल एक्सचेंज देखि लिया हम यो डिप्लोमेटिक स्ट्रंग होना सकता आज हमीर चाहे यहाँ ऊपरखे हमी अल धे नजिक आक जो लगे रो हम चाहे ये अंतक्रिया कार्यक्रम चाहे बारम्बार कर रहने पर्ने महसूस कर विदेशी को चाहना चाहे में के रहे तस्त यहाँ के पाँच तबे बाई डे इंट्रैक्शन में हो विदेशी को टच में हो तब को पेशा क्षेत्र भी फिर तेईसंग संबंधित जो विदेश जसरी विदेशी आर्यटक आबसंग ठोक जदेशी फर्क जो अवस्था रखे विदेशी को चाहना कसरी यहाँ के विश्लेषण करूँ के पाँ अब विदेशी यहाँ नेपाल आने नेपाल को हिमाल यहाँ का चाहे यहाँ का बायोडाइवर्सिटी देख रहा एकदम चकित पर्ण रहाँ धे ठूल चाहे पर्यटक को लगी संभावना भोक देश हो भाई वहाँ ठाकुर र पर्यटन भाई व्यवसाय यो व्यवसाय हो जिस एक मुठी मटो भी निर्यात नगरिकन चाहे अरबों अरब भिताने व्यवसाय हो रो कुरो यो व्यवसाय चाहे अरु उद्योग व्यापार जस्तु चाहे स्थापना करना धर वर्ष लगने ते पच्छी मार्केट में आना लाइर वर्ष लगने तस्त व्यवसाय होना यो चाहे टूरिस्ट आएर चाहे तो क्षेत्र में जान सत्ते प्रतिफल पाने भाई हम जो डाड़ा काड़ा पहाड़े पहाड़े चाहे देश में चाहे पूर्वाधार को चाहे कमी भाई ठाव में चाहे विशेष कर पर्वतीय पर्यटन चाहे एकदम संभावना भाई देखु र पर्वतीय पर्यटन को लगी चाहे अरु कल्चरल टूरिस्ट को लगी जो एकदम लग्जुरीयस होने अलग ज्यादा चाहे एडभेन्चरियस उशेष कर हमें पर्वतीय पर्यटन लशेष जोर दून पर्ने नितांत आवश्यक देखु यहाँ लगे नेपाल पर्यटन प्रधान देश हो कि कृषि प्रधान देश हो भन्ना तो कृषि प्रधान देश नहीं बन तर ते भन्न चाहूँ मैं देखे अब हम अन हम जहाँ गए पे धेरे बांजो खेत देखु हमारा चाहे जनशक्ति चाहे बाहर गई राखे देखु जी को चाहे पर्यटन में आकर्षण छे कृषि आकर्षण नारण खेती हम खेत पाखा बारी भाजो भाई जसो चाहे हमें लगता रही धेरे ठाव में हमें यो खेत पाखा बारी भाजो भो कहीं वहाँ के बनाऊँ पर्यटन में लगे वाले तुरंत तेज को प्रतिफल पाँच यहाँ तो कृषि में लगे चाहे हमें हम तो खर्च भी धान्न सकते भिशिम को कुछ तर चाहे अब कृषि में व्यापक चाहे सरकार ने ना इनकरेज कर कृषि लाई हमें चाहे व्यापक 
रूप में वो करना पड़ता है कि ना वन्य नेपाल को मेन उद्योग व्यापार बने को चाहे जल स्रोत तीस वर्षे चाहे कृषि रा पर्यटन नहीं हो यो तीन वाटा चाहे नेपाल को टॉप व्यवसाय हो व्यवसाय उद्योग हो तो इसलिए चाहिए हमले जाते सर्दो चाहिए अब यो चाहिए हमरो पर्यटन में तीस वर्षे चाहिए कृषि में पनी तेती का ही ध्यान दूँ पने नेतांत आवश्यक देख सो अब हमले चाहिए यो जल स्रोत में पने यो अपने चने तीन चार बरसा भीतर चने चार ही गर्ना सके बने तीस पटा देरे प्रतिफल पाऊना सकला वही ना बने चने अब हमरो नेपाल को टोटल जल स्रोत को चने वो बने को चने पचातर अशी हजार मेगावाट वाला वेयर ऐसा अब तब यह मिस्सा पहले ही था सा इन दिन गवर्नमेंट ले चाहिए यो चार पांच बरसा बीतर में चाहिए छह लाख मेगावाट्स चाहिए अब न्यूक्लियर बाटा कोयल बाटा रा हाइड्रो बाटा चाहिए उत्पादन करने चाहिए लाख से लिया कुछ है ये दी चाहिए त्यो लाख से वहाँ रुको चाहिए छह लाख मेगावाट चाहिए बिजली उत्पादन भविष्य के बने ता हमरो हमरो हाइड्रो पावर बाटा उत्पादन भाई को चाहिए लगानी चाहिए हमले उठाऊंगा देरे गारो पड़ता मानी बच्ची अब नेपाल में जून खाल को चाहिए लगानी उन्नुपार ने हो अथवा लगानी मैत्री बात वरन उन्नुपार ने हो लगानी को सुरक्षा का कुरा आउना सक्षम यो कुरा आरोमा चाहिए सरकार ले कत्ती को प्रश्न तथा पारण सके को सा या सही ना अब ये समाज ने विशेष गरेर गहन अध्ययन भएर चाहिए गहन अध्ययन अनुसंधान चाहिए हुनु पने चाहिए नितंत आवश्यक देख चु ये अब इले चाहिए महिला के यो हाइड्रो पावर को यो क्या बात है पावर इनर्जी को चाहिए महिला कुरा कर दे थी अब चाहिए अब छह लाख मेगावाट उत्पादन करने लागत सही सहत महिले सुने अनुसार नहीं अब यो कति को सने वो वाला तरह सने ऐसी दूर रुपए बराबर पौषा बने रह बने सह वही अब हम रोज सने लागा नीचे जंदे सात आठ रुपए बंदा ज्यादा पोरे पचे नेपाली रुपए पोरे पचे हमले तो तो सने कोश्चरा बा प्रोडक्शन में कंप्यूट करना सने गारु होने बनी तेले वर्दे खेरी सने हम रो यो जल स्रोत को सने यो अब इंडियन गवर्नमेंट ले अथवा चाइनीज गवर्नमे� पाक रूप में चाहिए न्यूक्लियर तेज वाची सोलर तेज वाची चाहिए हाइड्रो कोयल बाटा तेज वाची चाहिए यो पावर उत्पादन करना लागे रखे कुछ हाँ अब वहाँ रुको चाहिए प्रोडक्शन बंदा आगाडी आया रहा हम ले चाहिए सप्लाई देना सब क्यों बने चाहिए हम लोग से ने क्यों वो हला हुई ना बने से ने हम लोग लगानी घरे अनुसार से ने इसको प्रतिफल पाऊंगा से ने अलग अधिकारों ने पोस्ट अब नेपाल में से ही सरकारी लगानी समेत लम्बने घरे हैं ना विभिन्न सत्तर उटा परिजन में से ही लगानी घरना सकने बने खाल कुछ सरकारी जून समेत लम्बने पेश करें कुछ जून विदेशी और समक्ष दिख वाइले चाहिए सरकार ले सत्ता तोर वाटा चाहिए क्षेत्र कोसना घरे को भयता पने अब लगानी चाहिए विशेष करेरा अलग अति ज्यादा सासो लिए को आठ रा उन्नाइस सेक्टर में चाहिए अलग अति त्यान चाहिए नेगोशिएशन भविष्य के को तेज वाचे चाहिए इंटरेस्ट देखाए को बने चाहिए हमले सुनना मा हमले देखे का सों तेज इले चाहिए अब अरु क्षेत्र को पने अलग अति गान अध्ययन अनुसंधन करेरा � लाइ चने कन्विंस करना सके बने चने तो लगाने आंसर बने चने विश्वास लियो कुछ तबाय रोज़ तो जून तबाय रो स्वास्थ्य सा या सीसीएन अब जून पचास तीस का जो प्रतिनिधि मुलक तबाय को चाहिए महाबानी जी दूतारों नेपाल में सन 
यो समूहले यो टिमले अब के कुरामा जोड देला अब हामीले विशेष गरेर यो हनर काउन्सिलर कोर्टमा चाहिँ हामी 95% चाहिँ नेपालीहरु नै भएकोले व्यापार पर्यटन व्यवसाय भनेको उद्योग भनेको चाहिँ हामीहरुको पनि इन्ट्रेस्टको कुरा भएकोले हामीले विशेष गरेर त्यो क्षेत्रमा चाहिँ विशेष जोड दिने त्यो क्षेत्रमा विशेष अध्ययन अनुसन्धान गरेर बाहिरको मान्छेहरुलाई चाहिँ लगानीकर्ताहरुलाई चाहिँ विश्वास दिलाएर चाहिँ कन्भिन्स गरेर नेपालमा चाहिँ लगाउने भित्राउने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो यसमा सबै व्यापारीहरु मात्रै छ हैन महावाणिज्य दूतको रूपमा व्यापारीहरु नै हुनु पर्ने कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ अब यसमा चाहिँ त्यो देशले यसको पनि सर्टेन नॉर्म्स र क्राइटेरियाहरु छ अब त्यसमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ त्यो देशको चाहिँ प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलाई नै अर्को देशले चाहिँ विश्वास गर्ने भएकोले चाहिँ धेरै जसो चाहिँ त्यो क्षेत्रको विज्ञहरु त्यसपछि चाहिँ उद्योगको चाहिँ उद्योगमा चाहिँ नाम कमाएका चाहिँ उद्योगी व्यापारीहरुहरु र त्यहाँका चाहिँ प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु नै यो यहाँ नेपालमा मात्रै हो नि के संसारको चाहिँ जुनसुकै देशमा पनि धेरै जसो चाहिँ यो समूह नै समूहले नै प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ हस् धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू मलाई अवसर दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ नि म अनेको टेलिभिजनलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु दर्शकवृन्द हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ वरिष्ठ पर्यटन व्यवसाय आङथ्रिङ शेर्पा जो नेपालमा सबैभन्दा पहिले कमर्सियल हेलिकप्टर चलाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ सञ्चालक हुनुहुन्छ उहाँ अपरेटर हुनुहुन्छ त्यसैगरी हालको एशियन ट्रेकिङको प्रबन्धन निर्देशक र नेपाल पर्वतारोहण संघको निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको पर्यटन क्षेत्रमा निकै नै ठुलो लगानी र मेहनत रहेको छ उहाँसँगको यो संवादसँगै हामी आजको एचसीसीएनको जुन कार्यक्रममा सहभागी अन्य व्यक्तिहरूको भनाइले पनि प्रतिक्रियालाई पनि हामी जोड्दै छौँ आजको कार्यक्रमको बारेमा बताइदिनुहोस् न जुन खालको चाहिँ तपाईँहरूले अन्त्यक्रिया गर्नुभएको छ यो अन्त्यक्रियाबाट के निष्कर्ष निस्कियो त नेपालमा रहेका अवैतनिक वाणिज्य दूतहरू नेपालमा रहेका विदेशी कूटनीतिकहरू सिङ्गो परराष्ट्र मन्त्रालय र के अरे केही बौद्धिक मान्छेहरूसँग हामीले चाहिँ एउटा सोसियलाइजिङ गरेर राष्ट्रको अहिले जुन नयाँ संविधान पछि एउटा फड्को मार्ने वैचारिक मोडुलमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ इन्भेस्टमेन्ट समिट भिजिट नेपाल इयर आदिको कार्यक्रममा हाम्रो भूमिका के हुनसक्छ भनेर माननीय परराष्ट्रमन्त्रीज्यूसँग बसेर एउटा कार्यगत एकता हामी गरौँ र केही कुराहरू एचिभ गर्न राष्ट्रले खोजेको बेलामा टेवा पुर्याउन सकौँ भन्ने दृष्टिकोणले आजको निष्कर्ष र आजको कार्यक्रमको थालनी चाहिँ गरिएको हो तपाईँ राजेन्द्र केतान तपाईँ आफैमा नेपालको उद्योगपति हुनुहुन्छ व्यवसाय हुनुहुन्छ सरकारले भर्खरै लगानी सम्मेलन गरेको छ सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनले के देशमा समृद्धिका लागि कस्ता खालका टियहरू पुर्याउला यहाँलाई के लाग्छ कुनै पनि राष्ट्रको विकासको लागि तिनटा कुरा अपरिहार्य हुन्छ एउटा कुरा लगानी अर्को कुरा रोजगारी र तेस्रो चाहिँ विकासका लागि चाहिँ राजस्व यो तीनटा कुरा पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीले विकासको क्रमलाई थाल्नुपर्छ त्यो भने केही हामी सबैको जिम्मेदारी पनि हो र हामीले त्यसको बोध पनि गर्दछौँ र यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरूले त्यो त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ भन्ने कुरा हाम्रो आशा हो जस्तो नेपालमा जुन मन्त्रीले पनि भनिसक्नु भयो कि पर्यटन वर्ष जुन ट्वेन्टी ट्वेन्टीलाई चाहिँ जुन बिस लाख पर्यटक वितरण लक्ष्य राखेको छ भन्ने खालको कुराहरू आयो पर्यटन पूर्वाधार विकासको लागि विभिन्न खालका पूर्वाधारहरूमा जुन नेपालले निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो त्यसमा सरकारको कमी कमजोरी अथवा सरकारले ठिक गरिरहेको छ यहाँले के लाग्छ सरकारले कमी कमजोरी त अब सबैको भइहाल्छ तर त्यो भन्दैमा हामीले अगाडि बढ्न नबढ्ने भन्ने होइन हामी अगाडि बढ्ने क्रममा हिजोका गल्तीहरूलाई सुधार्दै भोलिको लक्ष्य प्राप्त गर्नु नै हामी सबैको जिम्मेदारी हो र त्यो क्रममा सरकारले निजी क्षेत्रसँग समाज थालेको छ 
तर निजी क्षेत्र पनि सरकारलाई सहयोग पुर्याउनु पर्छ अहिले मेजोरिटीको गभर्नमेन्ट भएको बेलामा धेरै कुराहरु मजासँग एचिभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बोध भइरहेको सन्दर्भमा हामी पनि के गरौँ भन्ने दृष्टिकोण आजको निष्कर्ष हो भन्ने हाम्रो विचार हो हस् धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार तपाईको परिचय दिनुस् न मेरो नाम हरि धरेल म नेपालको लाइट डेनमार्कको बाणजी दूत र यो अनरी काउन्सिल कर्प्स नेपालको सल्लाहकार आज कार्यक्रम को बारे में बताइन न जो तुम खाल अंतरक्रिया में तैं सामिल हो यो अंतरक्रिया के सपोर्ट नेपाल सरकार ने हाल साल आयोजना लगानी संबंध में राल सरकार ने घोषणा भिजिट नेपाल इयर ट्वेंटी ट्वेंटी को सवाल नेपाल स्थित नेपाल में रहने भाग वाणिज्यदूत महावाणिज्यदूत र एम्बेसडर डेवलपमेंट्स का कसरी चाहिए हित का प्रमुख से नहीं भूमिका महत्वपूर्ण रोल खेल सकसन भय में कई अंतक्रियात्मक कार्यक्रम भो रीजी बाचिवजी बा अत्यंत पोजिटिव चाहे हमी ऊर्जावान चाहे विषय राखदि भो यो यहां खाल अंतरक्रिया कार्यक्रम ने सरकार को उच्च पदस्थ वा का सब जिम्मेवार सृजन नागरिक वाणिज्य दूतर राजदूत सभी देशप्रति सबजा मिलेर यह देश को समृद्धि में एकजुट भर लग्न पर्च भुख्य आशय नहीं कार्यक्रम को उद्देश्य नहीं यही रहे नेपाल में जस्तु भर्खर लगानी सम्मेलन यो लगानी सम्मेलन का बारे में यहाँ ले कसरी निहाली रहने के लगे यहाँ लब सब देश का वाणिज्यदूत महावाणिज्यदूत रिप्लोमेट्स सब मिले आप क्षेत्र में काम करने हो लगानी सम्मेलन अत्यंत सफल होने संभावना हमने देखा छो यो तो खाल कार्यक्रम लगानी सम्मेलन रेपाल दूरगामी आर्थिक चाहिए हित का लगी रटक हिसाब से सब विस का लगी कार्यक्रम ने महत्व राखे रगानी सम्मेलन सफल बनाने पर यह कार्यक्रम ने अज टेवा पुर्क मैं लगे लगानी सम्मेलन में विभिन्न खाल आश्वासन आया प्रतिबद्धता आया ये आश्वासन प्रतिबद्धता के पूरा हो यो सब पूरा न होना सर तो सुरुआत राम हो जति चाह कमिटमेंट भाई मत योजना आए अगली राम सुरुआत हो भाई हमें विश्वास कर कार्यक्रम ने हमें ये आशावादी नहीं होने को लगी राम सन्देश देख विश्व को नजर आज ने पड़े और नेपाल एटा सुरक्षित लगानी करने गंतव्य रूप में स्थापित हो सुरुआत राम हो तैयार वाणिज्य दूत को रूप में हो विशेषगरी नेपाल विदेश को संबंध लोड़ी रहने समस्या के देख्ह वाणिज्य दूतर को महावाणिज्य दूत वाणिज्य दूतावास को नेपाल सरकार के बीच में कुछ भी समस्या छेन रत्यंत राम सौहार्दपूर्ण चाहिए वातावरण में हमारा कूटनीतिक संबंध विस्थापित के स्थापित होस्तार होते अगड़ी बढ़े अवस्था रही परराष्ट्र मंत्रीजी ने जो भूमिका निभाई रख्भ हमी वाणिज्य दूत अत्यंत उत्साहित इसलिए उन्नति रगति करने जो को हित को लगी जो खाले कूटनीतिक कदम चाल् पर्ने हो तो सकते स्थिति छेन राज्य सकते स्थिति छेन भाई खाले कुछ बारम्बार टिप्पणी टीका टिप्पणी भैर हो अब का दिन में नेपाल सरकार ने क्या तैयार महावाणिज्य दूतर को भूमिका कसरी निर्वाह होने हो बताइ न हमें हम बुझाई में अल सरकार ने विभिन्न देश में देशस को कूटनीतिक संबंध लत्यंत राम तरीका स्थापित करते राम करते लगे अवस्था अलग को नेतृत्व अलग को सरकार रराष्ट्र मंत्रीजी को भूमिका अत्यंत राम वाणिज्य दूत लगायत सब डेवलपमेंटिक मिशन डेवलपमेंट्स सब पोजिटिव रही हमें नेपाल सरकार ने चाहे कूटनैतिक संबंध में चाह कमी राख रहो भाई ठमियाई छेन ये अत्यंत राम तरीका परराष्ट्र नीति अगड़ी बढ़े अस्त धन्यवाद थैंक यू वेरी मच हजार